Goeiedag en welkom by Ritmie Online. Ons is in december. En mag jy hierdie december maand, misschien wacht jy nog een heel jaar voor hom, of jy, misschien kan jy nie gloed aangebreek nie. Ek is blij jy is hier vandag. En ek is blij ons kan hierdie saam doen. Ek is blij dankbaar vir die platform. Maar ek is ook dankbaar dat ons in persoon kan ontmoet en keir. So vir december, ons ochendienste in persoon gaan aan recht hier december, kwart oor 9, behalwe kersochend. Kersochend ontmoet ons kwart oor 8, en als ook niet die 24ste ou kersdag in persoon dienst nie. So kyk asjeblief net na die tye, ongelukkig geen aandienste meer vir die rest van hierdie jaar nie. Um, ons gaan ouwejaarsdag ook kwart oor 9 die ochend saamkeier in die jaar so afsluit. Ek is rarig net dankbaar vir het lom ding hierdie jaar, en dat ons die hele tijd kan weet, maar God bly getrouw, en hy is getrouw, En ek wil jou rarig uitnooi vandag, ongeacht van jou omstandighede, ongeacht wat jy beleef hierdie jaar, beleef het, wil jy nie vandag oopwees vir dit wat die Heere binnen ons kom plaas nie, vir dit wat die Heilige Geest in ons wil losmaak nie, en mag hierdie woord ook vir jou tot stichting wees, mag het jou gees bedien, en mag jy werkelijk net met hoop hier uitstap. Kom ons bid saam. Vader, dan het ons in die naam mag vergader. Hankie dat jy ons tot hier gebring het hierdie jaar en waar partij mense miskien in die begin van die jaar of laas jaar hierdie tyd nie geweet het hoe 2023 gaan lyk nie, jyre, het slaan ons hier en ons sê vir jy dankie dat ons nog steeds met hoop hier kan staan. Miskien is al vandag mense wat bykie minder hoop het omdat hierdie jaar harde houwe geslaan het, seer gemaakt het, verwoes het, gesteel het. Jyre, maar ons kom vandag na jy toe. Ons bid heilige geest, kom verander ons denken, kom vernieuwe ons harte, Kom vandag en soos een vars briesie en soos een gol wat oor ons spoel, kom tref ons weer met die waarheid. Wanneer ons die woord oopmaak en na die stem luister. So makkelijk luister ons na die wereld en ons luister na die eie stemmiekie in ons kop en mag ons vandag net oopwees vir die woord en die waarheid. Ek prijs jy, ek eer jy, ek dank jy. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou lekker liedere saam sing en uh, Tiffany en die span het het opgeneem en mag jy saam met hulle Heere loof en prijs, mag jy te midde en ten spuite van die omstandighede of as gevolg van die omstandighede werkelijke loflied vir die Heere sing en mag jy sommer die, die kersgetuie begin voel, mag het vir jou voel oor die maar ek, ek kan voel dis kers ek kan, ek kan beleef vir die opgewondenheid begin in my bou mag jy saam met my, Heere so aanbid kom ons sing saam Oh, 
stories of what they think you're like but I've heard the tender whispers of love in the dead of night now you tell me that you're pleased and that I'm never alone you're a good good father it's who you are it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know where searching for answers you provide cause you know just what we need before we say a word you're a good good father it's who you are it's who you are it's who you are and I'm loved by you it's who I am it's who I am who I am Cause you're perfect in all of your ways You're perfect in all of the ways You are perfect in all of your ways To us You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways Perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. 
Kom ons sluit die oor om bid ons. Vader, dankie. Dankie vir liedere wat geskryf is. Dankie vir gedeeltes uit die woord wat hulle in melodie kon bysit en wat ons het tot u mag sing. Heren, maar hoe dankbaar is ons nie dat wanneer ons sing tot u en vir u en oor u, dan skielik voel ons beter. Wanneer ons u grootheid besing, heren, dan besef ons ons is nietig, maar dit laat ons toch nooit zwak voel nie. Dit geef ons nieuwe moed en nieuwe hoop en nieuwe kracht. Dankie dat ons hierdie maand, hierdie feest reeks en feest tyd kan ingaan met die weter, het gaan alles oor u. The reason for the season, heren, is u. U is die rede, heren, u het die seen aarde toegestuur, so dat ons vandag hier kan staan vry, omdat Jesus aarde toegekom het, mens geword het, vir ons sondes kom sterf, het opgestaan het in die dood, en daarom is ons vandag met blijdskap hier. Ek dankie u voor, heren, ek prijs u, ek bid vir ons tyd saam hier, dat u dit sal seen. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek is blij het ingeskakel vandag en miskien wil jy nou hierdie video net gaan vir oomlik stop en vir jou die sakrament wijn of uh, sap en een brooikje kry, dan is nachtmaal zondag en ons gaan later saam nachtmaal geniet en jy hoef nie een lidmaat te wees van ons gemeente of enige gemeente nie. Al wat jy moet doen om nachtmaal te kan gaan bereik is om te glo dat Jesus vir jou gesterf het, opgestaan het uit die dood en dat jou sonde is vergewe is en jy moet het glo soos een kind. Nou voor ons daarby uitkom vandag, um, Ek is persoonlik altyd mal oor hierdie tyd van die jaar, en alhoewel hierdie, hierdie kersfeest vir ons as familie en gesin, ek denk bykie anders gaan wees met het lomp hartseer en familielere wat ons hierdie jaar moes gegroet het, en uh, wat ons weer hoop het om weer eendag te sien, wanneer ons by Jesus is, gaan hierdie kersfeest nog steeds as al opgewonden, het is al iets anders, want sien het gaan oor meer as net dit wat ons hier beleef. Maar daar is iets rondom kersfeest, en, en gewoonlik kinders, as jy, een kersboom het in jou huis, of iets wat soos een kersboom is, dan begin hulle kyk, daar onder die kersboom, en hulle, hulle het hoop, hulle het hoop al gaan iets wees, en, en hierdie tyd van die jaar, ons praat vandag oor hoop, is al het lomp hoope wat gebeur, mense hoop, hulle gaan een bonus kry, hulle hoop, hulle kan vakantie gaan, hulle hoop, die bezigheid maak vroeger toe, jy hoop die school maak bykie later toe, so jou kind weer kan aangaan, of jy hoop, hy maak vroeger toe, daar is verskye hoop, En ons kan sien, hoor jy, daar is een hoop mense in die winkels, en daar is een hoop bounie liekies wat gespeel word, is een ander type hoop, maar hoop is deel van, van kersfeest. En soos ons het noem, Christusfeest, want het gaan oor Jesus' geboorte. Ons rede kabel nie oor die datum en die dag nie, want ons weet, daar is, is nie wat gebeur het nie, ons weet dat Jesus geboor is, en al was ons nie daar nie, ons weet het is waar. Maar kom ons kyk net bykie vandag na, na hoop, En die Breers 11 vers 1 sê dit so mooi, het sê, om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En toch het ek nou gesê, hoor jy, want hierdie vers sê, hoor jy, om te gloe is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, so wat hoop jy, want dit is wat jy gloe. As jy hoop, Jesus kan jou gezond maak, dan, dan is dit jou geloof, is in Jesus. Of jy hoop, daar gaan een vakantie kom, verstaan dat, hoop is dinge wat ons nie sien, is hier die tekstvers, en toch gaan kersjes voorbij van ons, jy hoop om iets te sien. Ek denk eindelijk, dit is ons woorde, ek hoop om te sien, ek hoop om my kinders te sien, want hulle kom die vakantie keier, of ek hoop om die see te sien, um, ek hoop om een geskenk onder een boom, of in een kachel, of hoe jylle dit ook al vier te sien, ek hoop om een geskenk op my kissing te sien, as ek die ochend wakker word, ek Ek hoop om een salarisstrookje te sien wat sê oor jy het een verhooging gekry. Daar is soveel types hoop wat gebeur en ons kan sien dis kerswees. As iemand van een ander planeet af moes land, sal hulle gewet dat dis kerswees, sal ken hulle nie kerswees, maar jy kan het oor al sien. En hierdie tekstvers sê, hoop is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie, maar toch kan ons sien dis kerswees. Ons sien het in die winkels, ons sien het met die straatlicht, ons sien het op huise, ons sien het voor huise waar mense bokke en goed opblaas, uh, nie met bomme nie, maar uh, opblaas, papier, goeikies, en daar is soveel dinge wat gebeur, TV advertenties, klokkies wat lei, elke dinge tinsel om om in een prijs, daar is soveel goed, partijkies sien jy, mense sluit af, bezighede maak toe, ons kan sien, dis kerswees, en um, daar is soveel dinge wat gebeur, is so wonderlik om, om hierdie feest tyd weer dier kinderse oor te sien, jy kan in hulle sien, daar is iets wat gaan gebeur, en as een mens die, 
die kers verhaal lees, Jesus' geboorte is verhaal lees, dan kan je zien die grondtekst wat ons nou kyk van Jesus' geboorte, is al iets waar ek en jy het klomp dinge kan zien. Nou kyk bykie, of jij en hierdie tekstvers wat ik nou gaan lees, kan tel hoeveel keer sien ons iets, um, het hulle iets gesien, daar die type van ding, dit is een langerige stuk, so bly by my. Lukas 2 vers 8 tot 20 Daar was skaapwachters in daarie omgeving, wat in die oopveld geblei en in die nacht oor hulle skape wacht hou het, met een staan er een engel van die Heere by hulle, en die heerlijkheid van die Heere het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tijding van groot blijdschap vir die hele volk, wat vir die hele volk bestem is. Vandaag is daar vir julle in die stad van daar, waar die verlosser gebore, Christus die Heere. En dit is vir julle die teken. Julle sal een kynkie vind wat in doeken toegedraai is en in een krip lee. Skielik was daar saam met die engel, een menigte engel uit die himmel, wat God geprys het en gesê het, eer aan God in die hoogste himmel en vrede op aarde vir die mense en wie hy wel behaad. Nadat die engel van hom al weggegaan het na die himmel toe, sê die skaapwachters van mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Heere dit aan ons bekend gemaakt het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Joosef en die kynkie wat in die krip lee, toe hulle om sien, het hulle vertel wat oor hierdie kynkie aan hulle gesê is. Amal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwachters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daarover nagedink. Die skaapwachters het toe teruggegaan terwijl hulle God loof en prijs oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos het vir hulle gesê is. Uit die tekst is het baie duidelik, die ouwe gezegde, sien is glo. As jy denk sien, het hulle gegloe, die engel het gesê en toe hulle gaan sien, het hulle gegloe. Die sterre kijkers het die ster gesien. Ek denk is meer as 7 keer um, kom het voor daar waar hulle sien of gaan kyk of, of al die type ding waar die oog gebruik word, die sintuig gebruik word om te sê oor die maar, julle sal glo. En dan sê hulle omdat hulle gesien het, het hulle lewe verander. Toe hierdie skaapwachters, toe hierdie herders, toe hierdie uh, uh, sterrekijkers, toe hulle paar dagen later, of partij keer paar maanden is die commentaar, toe hulle Jesus gesien het, toe verander hulle leven, toe verander hulle denken, toe, toe verander die manier, hoe hulle naar die wereld kyk, en skielik is al hoop in hulle. Want vir honderde jare, vir honderde jare was het voorspel, geprofiteer dat die Messias gaan kom, dat daar een redder gaan kom, en hulle het een ander manier, hulle het een ander prentje gehad, maar toe hulle die kynkie sien, en engel vir hulle sê, die kind is gebore, hulle verlosser is gebore, toe hulle dit sien, toe gloe hulle, toe verander hulle, hulle het dit gesien, nou jy kan miskien pessimistisch wees, jy kan miskien negatief wees, jy sê oor die ons vier nie kersfeest nie, en, en ons vier ook nie een of ander kersfeest nie, ons vier die feest wat sê oor die, maar die lig, Jesus, Die enigste licht in die wereld, wat om self die licht nu met aarde toe gekom, hy het licht gebring, en dis wat die kers gedoen het. het en, en daar was ouwe ritjele, waar ander, ander geloofde son God aan bid het, maar die christen het het mooi gemaakt, en sê oor die ons aan bid die ware licht. Ons aan bid Jesus, en dis wat kers vir ons van ons kom. Maar jy is miskien pessimistisch oor al die goed, en sê, maar ek, ek wil het nie vier nie. Ek en jy kan nie anders as om opgewonde te wees, oor wat hierdie mense gesien het nie. Hulle het het gesien. En ek denk vandag, Gloe ons makkelijk goed om het ons het sien. Ek bedoel, ons gloe enige ding wat op die internet kom. Facebook. Iemand sien een skoolgevecht, twee mannen wat mekaar raad, tik, achter die paviljoen, dis op Facebook, boom, ons gloe dit, dit is by die school gebeur. Jy gloe enige ding wat, want het word dadelijk op sociale media gesit, maar als ook mooi goed, iemand is in die wildtuin, hulle sien nou een luipert, een rooiboek vang, en jy gloe dat dit vandag gebeur het, want iemand het het gesien en het afgeneem, en nou sien jy dit ook. So daar is lekker dinge en daar is slechte dinge. Maar als nog meer mensen wat gesien het. Nog meer mense wat nadat hulle gesien het, het hulle gegloe. Hoor net Lukas 2 vers 15. Nadat die engele van hulle weggegaan het en naar die himmel toe, sê die skaapwachters van mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Heer het ons bekend gemaakt het. Hulle het toe haastig daarin gegaan en vir Maria en Joosef daar gekry en die kynkie wat in die krip lee. Toe hulle omsien het hulle vertel wat oor die kynkie aan hulle gesê is. Hierdie ouwens het eerst die engele gesien. En ek weet nie wanneer laatst het jy een engel gesien nie, maar dit moes levensveranderend gewees het. Om engele te sien en te sê, wow, hier is engel, ons sit in die veld, ons paas, ons skape op, en ons is hier eindelijk tussen die skape, tussen die bosies, en jy weet waar baie skape is, is daar nie net baie bosies nie, as baie ander goed ook. So hulle sit daar, en hier verskyne engel aan hulle. Dit is levensveranderend. 
Dan sê hulle oor die ouwens, kom ons gaan doen verder onderzoek, en dan sien hulle die kindje, hulle sien vir Jozef en Maria, alles wat oor dit geprofiteer is, sien hulle. Sterrekijkers kom, en hulle sien dit. En die commentaar wat daar gaan is, oor die al die mens het, hulle het gehoor, maar eerst wil hulle sien, toe, toe gloe hulle. Matthies 2 vers 9, Die sterrekijkers, nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle geleid tot het gaan staan het, boor die plek waar die kindje was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindje saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan omhulde bewys. Sterrekijkers kry ook een boodskap, wat sê hulle sal een ster sien hulle gaan een kindje sien, en hulle sien dit oor en oor, en elke keer wanneer hulle het sien, dan glo hulle, elke keer dat hulle sien, gaan hulle bykie verder, hierdie ouwens loop achter een ster, en ek denk baie keer kom ons so zondag na zondag kerk toe, en jy sê, hoor jy, maar ek het daar iets gesien, ek het, ek het iets beleef, ek het, uh, ek het gesien, hoe hier net met my praat al, is het nie rarig sien nie, maar ek het gesien, hy praat met my, Jy het mense spot baie keer en sê, hoor, het jy my post gelees? Ek kan sien, jy het my post gelees, want jy weet wat in my leven aangaan. Hierdie ouwens het iets gesien, maar hulle het werkelijk gesien. Sien, het hang af hoe ons na hierdie tekst wil kyk, en hoe ons na kerstjes wil kyk. Ek sien in ons beradingskantoor baie keer, mans en vrouwens wat, wat terugkom en sê, hoor, ek kon sien hoe dit wat die raad tot ons gekryd, hoe ons het gaan toepas het, hoe werk het, of ek kan nie sien hoe hierdie, hier wil ek verder kan aangaan, ek kan nie sien hoe hierdie verhouding, sien, sien is vir ons een groot ding van, eindelijk sê, ek geloof, ek geloof nie. As jy sê, hoor jy, ek kan nie sien hoe hierdie wil ek aangaan nie, is dit, hoor jy, ek geloof nie, hierdie ding kan werk nie. As jy sê, hoor jy, ek kan nie sien hoe ek een werk gaan kry nie, is, ek geloof nie, ek gaan een werk kry nie. Dis waar al hierdie goed gaan, kersfees kan ons sien. En hierdie mens het hierdie eerste geboorte, het hulle gesien. Ons wil baie keer eers sien, en dan sal ons gaan. Ons wil soos die sterre kyk, en sê, jyre, wees vir my die sterre, en ek sal gaan, maar op die oomlik, sien ek niks nie. Johannes, kom geef ons een mooi prentje, en Johannes sê, ek het hom gesien. As daar een nou is, wat soos baie ouds by een braai en neem drop kom doen, was het Johannes, want hy sê, weer, ek het saam met hom geleef, ek het saam met hom ge- gewee, jy krij my saai pelle, wat sê, oe, ek het na die dag, langs die pretea cricket speler, op die vliegtuig gesit. Ek wil, hoekom wil jy vir mense vertel, jy het hom gesien? Daar is iets daaraan daar is iets daar aan, of, weet jy, ek het saam met daar op die golfbaan, ek het omgesien daar, of ek het daar in pik en pie gesien, kan jy geloof, springboek, wereldweker, wenner, hy was in die pik en pie, ons wil vir mense vertel, as ons iemand bekend gesien het, en Johannes sê, weet jy, ek het omgesien, Johannes sê, weet jy, die een vir wie hy lief was, dis ek, nou hoor net hierdie gedeeld, in Johannes 1 vers 29, hy sê, die volgende dag, sien Johannes vir Jesus na om te kom, hy sê toe, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, Johannes sien iets. Soos wat die sterrekijkers die ster gesien het en die, die herders vir Jesus gesien het, hy sê, jylle, kyk gegoud daar, daar is die een, as jylle om sien, kan jylle glo. Johannes sê, ons, ek twyfel nie meer nie, en jylle my nie twyfel nie, daar is hy. Die realiteit is, ons wereld, my en jou wereld, wanneer ons nie sien nie, verloor ons hoop. En dis miskien jou story. En, en ek wil nie vandag negatief of, of pessimistisch raak nie, dis, die boodskap is eindelijk opbouwend, Maar sien, ons sien nie meer kersfeest vir wat het is nie, want ons sien het lomp ander goed. En wanneer ons nie sien waar oor kersfeest gaan nie, as ons nie sien wat God kom doen het nie, verloor ons hoop. Ons kyk na ons, ons eie situasies en, en al wat ons sien rondom kersfeest is die lelik en sê, weet jy, er is net een tyd vir geld uitgeer. Weet jy, er is net een gecommercialiseerde uh, brein spoel ding, ons, ons sien het lomp goed. Ons het die plek in die wereld waar ek groot geword het en die, het onze bierman en sy vrou en hulle kinders gehad, en ek besef nou op een baie ouwer ouderdom, hy het kersvies gesien vir wat het was. Hy het altyd geskenk en nie gaan koop met dit lomp geld nie. Hy het altyd individueel vir elkeen van ons een handgemaakte geskenk gemaakt. Of het nou kers was, was wat hulle ge, gesmeld het en in een ander vorm en vir jou kers gemaakt het, en ons het baie oor het gespot en gedink, wat, of gelaag en gesê, jy kan nie lekker uitmaak wat is hierdie nie. Maar sien, hy het kersvies gesien, vir wat het is. Hy het gesê, hoor jy, dit gaan nie oor hoe groot die geskenk is, jy het gaan oor, ek geef vir jou iets uit liefde uit. Dis wat God kom doen het. God het sy sien vir ons kom gee, uit liefde uit. Hier is nie net een babiekie wat, wat er hen nemlie gebore was nie. God het sê, ek geef vir jou iets speciaal. Ek weet, dit lyk nie vir jou sien. Ek weet, jy sien nie dat hierdie ding nou kostbaar is nie. Het lyk vir jou net soos een paar babiekie, of hoor jy, het lyk nie maar net soos een kers, of een klippie wat geverf is. Hy sê maar, 
Ek geef jou iets baie kostbaars, maar jy sien het nie. Die herders het het gesien, hulle die baba gesien, maar hulle kon ook sien wat hier gebeur, verlosser is gebore, daarom was hulle opgewonde. Daarom was al vreugde benar. Die sterrekijkers het, het gesien en hulle het besef, maar hierdie is die verlosser en die koning het ons eindelijk gestuur om om te kom doodmaak en daarom gaan hulle ander pad, want hulle het gesien, hier is nie net een babiekie nie. Hier is die ware koning wat gebore is. Het is nie probleem kom, ons sien nie meer kers vir wat het is nie. En dan begin ons hoop verloor. Ons sien nie meer Jesus vir wat hy is nie, want, want ons, ons begin die wereldse sieninge aanneem. Ons begin ander dinge sien en En baie mense sal sê, ja maar daar is as ek Jesus kon sien, as ek die babiekie kon sien, as ek een ster kan sien, as hy net vir my een teken wil gee, dan sal ek hoop hee. Dit is soos op een golfbaan. Jy sien hy vlaggiekie en hulle noem hom hoop. Hy is doorver, maar jy sien net so'n klein vlaggie, maar jy weet nie heel te mal, jy kan nie die gat sien nie, maar jy weet tenminste hy is daar en dit gee jou hoop om daar uit te kom. En dit is wat ons baie keer doen ons geloofsleef, ons sê, jyre, gee my net iets. Gee my net, al is dit so'n klein vlaggiekie ver, Ek wil net op iets kan hoop en weet ek is op pad, maar ons sien nie goed nie. En dan begin ons wonder. En dan sê ons weer, maar as jy heren net vir my hierdie wil, as ek net hierdie kan sien, as hy daai deur vir my oopmaak, as ek kan sien daai deur gaan oop, dan weet ek, kers wees is hier. Jesus het werkelijk gekom. As ek kan sien daai verhouding word herstel, dan kan ek werkelijk sien, Jesus is hier. Ons wil sien. Maar Johannes skryf aan een gedeelte, hy skryf in Johannes 1 vers 10, hy sê, hy was in die wereld, Die wereld het dierom tot stand gekom en toch het die wereld om nie erken. Ek wil vir jou sê, as Jesus vir ochend visies in persoon hier gestaan het, sy mens om nie erken het nie, want hy het nie daai tyd nie. Sien ons dink, ons wil hom sien in persoon. Ons dink, ons wil sekere goed sien en dan sal ons glo. Ons wil het anders omdoen en, en, en wat ons in die breers gelees het, sê, as jy glo, sal jy eendag sien, al sien jy nie nou nie dan gaan jy sien, want ons wil so vast hou aan hierdie ding, en hierdie ding is so wonderlik. Ek wil jou vraag volgend, wat sien jy tydens hierdie kerstijd? Waar het jy nog hoop? Waar het jy nie hoop nie? Waar, wat sien jy, wat beleef jy, wat sien jy nog die geskenk van Jesus raak? Sien jy nog die wonderwerk raak, dat God mens geword het? Dat hy sy godlikheid prijs gegeet, en gesê, ek word mens, ek word soos een van jylle, sien jy dit nog raak? Sien ons noem hierdie silly season, want ons sien ander dinge, Ons sien het lomp geld, ons sien familie wat by mekaar is en dis goed en lekker, maar baie mense haat die oomlik. Ons sien as hier die hele opbou en die dag na kers is, ons het net hier die afgeblaaste leeg gevoel, wat sê, is net het lomp papiere, het lomp leeg bokse, maar hier binnen is het leeg. Sien, wanneer ek en jy na kers wees kyk soos die wereld naar het kyk, dan gaan ons altyd leeg voel, dan gaan ons sonder hoop wees. Maar as ek en jy weer begin sien, waar oor het gaan, wat werkelijk hier gebeur het, begin ek en jy hoop kry. Dan gaan jy anders na die omstandig hier ook kyk. Sien, ek en jy moet sien, hoor jy, maar, maar wat is my kennis van Jesus? Sien ek Jesus as, as iemand wat onantasbaar of onbereikbaar is? Wat is my prentjie? Sien ek om vir wie hy is, een redder wat aarde toegekom het? Sien ek om soos een ster? Hy is al boe ewers en, en ek weet ek moet om net soek, ek weet toch heel te mal hoe om te sien nie, Hoe sien jy Jesus? Misschien sien jy Jesus nog as een klein babiekie. Baby Jesus. Lieve, lieve Jesus. Hy is nog in een klein krippie en ach, een dag gaan hy deerkom, een dag gaan hy groot word. Hoe sien jy hom? Misschien sien jy hom soos die Terminator, hierdie sterk, of die halk, of, of Terminator wat hierdie sterk is en onthou hy het gesê, I'll be back. Hy het gesê, hy kom weer. So misschien sien jy hom as dit en, en kersvies is vir jou anders en, en, en jy denk, ja, hy sal een dag kom, maar ek is nie nou nou so opgewonde, oor wat hier gebeur nie. So dra die wereld my in jou stam, so dra die wereld my in jou slecht, so, so dra die ouwens ons so bykie, dier mekaar gaan, en ons sien nie, Jesus soos wat ons gedink het, ons gaan nie, dan begin ons hoop verloor. En ek verstaan dit, ek verstaan dit, dat, dat ons hoop verloor, wanneer ons nie sien nie, want jy kyk na, jy smaak nie die korante hoop. Hierdie week het ek die, die nare en slechte ervaring gehad om, om by een gesin te wees waar, waar mense vermoor is. En ek kan vir jou sê, as jy daar staan voor hy huis en in hy straat en al die emoties om jou, dan is het moeilik om kersfeest te sien. Dan is het moeilik om, om hoop te sien, want dit wat jy sien, dit wat jy beleef, dit, dit, dit steel alle hoop uit hy mense. En jy kyk in, in hy geliefdes en in hy slagoffers oor en jy dink, Hulle hoop is weg. 
En nou probeer hier aan kom en jy sê, hoor jy maak het vir julle hoop, maar hulle kan dit nie sien nie, want die omstandighede om ons kreeg so hard, en dit wat ons met ons fysische oos sien, steel ons hoop. Die bankrekening steel jou hoop, want jy sien niks nie. Jy sien nie die lichaam wat gezond raak nie, daar is soveel goed wat ons ons hoop laat verloor. En daarom vandag wil ek weer net jou uitkyk verander. Net, laat die heilige geest jou sê, maar jou oog kyk verkeerd, ons moet anders kyk, ons moet optometrie toets doen, en sê, maar hoe sien jy kersies, want ons sien nie meer dit vir wat het is nie. Ons sien het as geskenk, ons sien het as vakantie, ons sien het as een wegbreek, ons sien het as geld spandeer, ons sien het as het gemors van tyd, maar sien ons die geskenk wat Jesus gebring het. Die vraag vandag is, wat het jy nodig om te sien? Wat het jy hierdie kerstijd nodig om te sien? Waarop hoop jy? En sien, miskien sê daar is, ek het nodig, as, as, as my broer my broer my kan vergewe, as ek dit sien, dan, dan kan ek weer glo in, in dit wat Jesus kom doen het. As ek sien my lichaam raak gezond, of, of daai en hou op skinder oor my, dan, dan denk ek, gaan ek weer kersfeest kan sien vir wat het is, want vir nou kan ek het nie sien nie. As my kind net huis toekom, kersfeest, of weer met my praat, of net een oproep maak, of, of weet jy wat, as my pensioenfonds net bykie wil deerkom, of, of wat het ook al is, ons wil sekere dinge sien. As die dokter net vir ons kan sê, kyk, hier is jylle uitsla, jylle is swanger, ons, ons wil nou goed sien, maar die breers sê ons hoop leen nie in dit nie. As ek en jy hoop soek in dit wat ons in die wereld sien, dan gaan ons baie keer sonder hoop wees. Want die wereld is stikkend, die wereld is vol sonde, die wereld sit lom goed in, en glo my, daar is kere waar ons sien, daar is hoop, wanneer ons weer dit ook sien, nou dis een ander kant, waar, waar ons die 9e december uitgaan, en mense bedien, en, en baie ander gemeentes, waar hulle welsens uitreik doen, wanneer jy dit sien, dan sê, hoor jy, ek krij hoop, maar die meeste van die tyd, mis ons kersies, want ons sien nie meer, waar we dit gaan nie, ons wil ander dinge sien, ons wil eers die ster sien, dan sal ons glo, die herders het gegloe, en hulle het gaan kyk, en toe het hulle ook gesien, Paulus skryf hier in 1 Korintiërs 5 vers 19, hy sê, as ons net vir hierdie lewe, ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Paulus sê, ouwens, as jylle net vir hierdie lewe hoop, as jy net hoop, hoor jy, ek hoop daai vader, en ek hoop hierdie kan gebeur, en ek hoop daai, as dit alles waarop jy vir Jesus vertrouw, is jy meest bejammerwaardigste mens op aarde. Want hy die tou wat ek laas week hier gehad het, as hy sê, as jy net vir hy stikkie hoop, dan kan jy net so wel, dan is het the end of your roep. En wat hy sê, is hoor jy, daar is een baie groter leven hierna. En my en jou hoop, leen nie in wat ons hier sien nie. My en jou hoop, leen nie, omdat ons al hierdie seer sê, oh, hoor jy, ek hoop nie, 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 ons hoop leen iets baie groot as baie diepers, ons hoop leen, en juist dit wat ons in kersfeest vier, dat Jesus vir ons geboor is. Ok, maar daar is, wat so hoop is dit? Het beteken as hy geboor is, beteken dat hy het geleef op aarde, wat beteken hy het gesterf vir my sondes en jou sondes, wat beteken hy drie dag later opgestaan na die dood, en dit beteken ek en jy is vry, en ons het nou hoop tot in eeuwigheid. Ons hoop is nie net vir hierdie tyd nie. En ons sien nie meer kersjes raak vir wat het was nie, ons sien nie meer dat God gesê het, na, na honderde jare waar mense geklaad sê, God, ek hoor my volk roep, en ek stuur my sê en hy breek 400 jaar stilte, met die geheel van een babiekie. Sien my en jou hoop, ons kan opgewonde raak oor hierdie feest tyd, en sien ons hoop leen een ander teken, wat ons wel sien, en dis die kruis. Dis Christen is een teken, dis Christen is een hoop, oor al sit hulle een kruis, evers aan een speelkie wat hang om een nek, hangerkie, evers het jy miskien een tattoo van een kruis, of, of jy is in jou kamers ingeverf, of jy hang goed in jou huis, dit is ons teken van hoop, wat sê, daar was een kruis, maar daar is ook een leeggraf. Maar daar kon nie een kruis wees nie, daar kon nie een leeggraf was, wees, as een kind nie geboren was nie. Dus so kom ons opgewond, is weer, oor hierdie feest, daarom vier ons, en daarom doen ons een reeks, oor, oor hoop, en vreugde, en vrede, en liefde, want, dis die emoties, wat behoort los te kom, maar die wereld sê vir ons, ah, ek kan dit nie sien nie, so kan nie glo nie, Jesus self sê, geseend is die, wat nog nie gesien het nie, en toch glo, ek en jy was nie daar, toe Jesus geboor is nie, maar ons glo dit, en Jesus sê, geseend is jy, ek en jy was nie daar, toe hy gekruisig is nie, maar ons glo dit, en daarom het ons hoop, sien die ouwe liekie, al was ons hier daar nie, ons weet het is waar. Dit wees die grootste hoop, my en jou hoop leen nie in wat ons sien nie. Het leen Jesus Christus, maar ek en jy kan het teken nie. 
Ek en jy kan nachtmaal as een teken gebruik en sê elke keer wanneer ek nachtmaal gebruik en ek sien die sap en ek sien die brood, dan herinner het my aan wat hy kom doen het. En daarom kan ek opgewonde wees oor die feesttijd. Ja, daar is mense wat het iets anders maak. En jy kan dit sien en jy sê oor jy, ek geloof nie, dis dit nie. Ons mis die punt, ons mis die werkelijke geskenk van Jesus Christus. Mag jy vandag weer hoop kry. Nie omdat jou situasie nou weinig verander het nie. Nie omdat jou geliefde nou skielik nie meer, of nou daar is wat nie meer daar is nie. Ons situasies gaan op hierdie aarde nie meer nooit verander nie. Maar ons het hoop vir die lewe en na. En dis wat ons glo as jy nachtmal gebruik. Dis wat ons glo en sê, hoor jy, maar ek, ek weet die brood is symbolies, dis een teken dat hy sy lichaam gegeet en die sap is symbolies, een teken dat hy gesterf het, sy bloed vir my gestort is, maar dit beteken ek is vry. En dan het ek hoop, die wereld kan my nie meer vasthou nie, dood kan my nie meer bang maak nie, want ek het een God wat tot in eeuwigheid leef, en dis waar in ons op pad is. Tijdens die lied wat ons vandag gaan speel, een lied van Retief Burger wat sê, ek slaan my oor op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, en dan sing hy my hulp, kom van die Heere, wat jimmel in aarde gemaakt het. Sien hy, hy laat amper weer, hierdie lied laat weer ons, ons geestes oor gefokus word, op die een wat vir ons hoop gee. Hoop kom nie uit die wereld uit nie. Hoop kom van binnen, waar, waar God het binnen ons plaas en sê, jou hoop leep een baie dieper en baie veiliger en baie meer heilige plek. Is in jou siel, is in jou hart, is in jou weese. Hierdie wereld kan nie vir ons die hoop gee, wat Jesus vir ons gebring het nie. So tydens hierdie lied, mag jy vandag weer kerfjes sien vir wat het is. Mag jy weer die genade van God sien dat hy sy sien gestuur het. Mag jy weer sien hoe lief hy jou en my gehad het, dat hy sy enigste sien gestuur het en gesê, hy gees sy godlik uitprys. Mag jy hierdie Christus vir jy sien, hoe lief God jou het. Gebruik hierdie nachtmal saam, tydens hierdie lied.
meer vertrouwt als als de nacht van mij en nou niet zelfs als ik voor je moet lijken verlaat staan in de lijn ik wil je nog meer vertrouwt als als de nacht van mij en nou niet zelfs als ik voor je moet lijken Vader, dank je vandaag voor ons geestelijke oopmaak en zei: Zie niet die tijdperk voor waar het werkelijk is. Zie mijn liefde voor je raak. Moet niet naar je omstandigheden kijken en denken: Dit is je lief, ik weet niet. Daar waar jij doet en zeer en hard zeer beleef, moet niet denken: Dit is je lief, ik weet niet. Toen ik mijn zin en aarde toegestuurd heb, dat hij mens kon worden: Dit is je lief, ik jou gehad. En nog steeds heet. Dat hij komt tot die doet toe, dat deerdruk het. En Jesus het zelf daar die doelgerig net deurgegaan en sê, maar vader, want dis jy wil, dis liefde. Heere, mag ons weer kers tyd, hierdie geristus tyd, hierdie feest tyd sien vir wat het is, dat ongeacht van wat die datums was, en waar het precies gebeur het, heere, dit verander nie die waarheid nie. Die waarheid dat Jesus aarde te gekom, die waarheid dat mense om gesien, die waarheid dat mense om sien wonderwerke doen het, en toch het partij nie geglo nie. Dankie het ons vandag kan glo, Dank je dat vandaag ons oor na u kan opslaan en sê my opkom van u af. Dank je dat dit voor ons hoop gee, nie net vir vandag nie, maar tot in eeuwigheid. Heere, vergeef ons waar ons ons hoop in mense geplaas het. Vergeef ons waar ons ons hoop in dinge en bezighede geplaas het. U hoop is eeuwig. U hoop is vir eeuwig. U hoop is Jesus Christus wat u vir ons gegeet en so dat ons vandag vry kan staan. Dank je dat ons nie at the end of our rope is nie. Dank je dat je eeuwigheid voor ons wacht. Dank je dat ons wat doet en gedreed. Dank je dat ons daar van mensen op kan brengen. Zie hier is niet die einde. Nie. Hier is niet waar het stopt mee. Al kom weer het dag wat Jesus ons kom haal en ons allemaal saam gaan wees. Heer, ons hoop is op u. Nie op die dinge wat ons sien nie. En daarvoor prijs ons u. Bid het in Jesus nou. Amen. Dank je dat jij samen met mij gekeerd het vandaag en mag jij hoop ervaren, mag jij hoop zien en ik hoop jij zien hier die tijd, hier die feesttijd, voor waar het is. Een God dat jou zo so onzaglijk lief het, dat hij zijn zin gestuurd het. Dank je voor die geef van je tiendes en offerandes. Dank je dat ons dit kan vat en voor mensen visies kan gaan wijs. Dat alle weer dier te zien kan gloeien. Van nou is mense wat op een tyd en een plek in hulle leven is, waar hulle omstandig hulle, hulle hoop gesteel het en nou kan hulle nie meer sien dat daar hoop is nie. En dan moet ons het omdraai en soos wat God vir die sterrekijkers een ster gegeet en vir die herders die kleinkie gewaas het, moet ons ook gaan en vir ander gaan wees, visies. 
so dat hulle weer kan glo. Dan het jy deel is daarvan, dan het jy bly gee, jou tiendes, jou offerhande, jou skenkings, ons prijs die Heere daarvoor, en hy sien jou daarvoor. Die bank details is hieronder, of jy kan ons skakel, as jy dit wil he, en dan kan ons dit ook vir jou aanstuur. As jy gebed nodig het, die is een nommer wat jy onder verskyn, skakel het nou, as iemand wat gereed is om met jou te praat, en saam met jou te bid, en dier hier te gaan, miskien wil jy jou getuienis met ons deel, en sê, weet jy wat, ek wil jy vertel, en ek wil jy met God sien, vir sy grootheid en sy almag. Onthou vir Kobus en Katinka, ons twee kerkmuise, hulle leer die jongspan ook, bykie meer oor kerswees, en waar we dit werkelijk gaan. Want dit wat die wereld nie iets anders gemaakt het, wil ons weer weis en sê, hierdie gaan oor Christus. Kom ons ontvang die sien, hier kom vandag, en hy sien elkeen van ons met geopende oor. En sê, mag jou geestelike oor my wees sien, en dit waar we hierdie gaan. My sien, wat aarde toe gekom het, wat gebore is, mens geword het, so dat ek en jy vandag hier kan staan, vry, skoon, die grootste geskenk, tot in eeuwigheid het ons ontvang. In sy naam is Jesus. Ons prijs hier daarvoor en ons sien in die naam van die Vader die Seen en die Heilige Gees. Amen. Seende dag en lekker naweek. Tot ziens.